hello students in this lecture we are going to cover significance of index numbers as well as construction of index numbers so pehle hum start kar rahe hain significance of index number pehla point dekhiye framing suitable policies index numbers provide guidelines to policy makers in framing suitable economic policies such as agricultural policy industrial policy fixation of wages and dearness allowance in according to the cost of living government time to time नई नई पॉलिसीज बनाती है और वो पॉलिसी बनाने के लिए डेफिनेटली पहले ट्रेंड्स देखती है ये चेक करती है कि क्या चेंजेस आए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वेदर दीज चेंजेस आर पॉजिटिव और नेगेटिव सो इंडेक्स नंबर्स हमें रिप्रेजेंट करते हैं रिलेटिव चेंजेस को कि कितना चेंजेस आए ओवर द ईयर्स सो so, जब भी पॉलिसी फ्रेम की जाएगी चाहे वो एग्रीकल्चर के बारे में हो या किसी इंडस्ट्रीज के बारे में हो या इंडिविजुअल प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी लेबर को वेजेस देने को फिक्सेशन करना है या डीए देना है डीए इज डेयरनेस अलाउंस दैट मींस जितना इन्फ्लेशन बढ़ा या कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ा उसके हिसाब से वर्कर्स को डी दिया जाता है इंक्रीमेंट दी जाती है उसको अगर मेजर करना है तो उसके लिए भी हमें इंडेक्स नंबर की हेल्प लेनी पड़ती है सो इंडेक्स नंबर्स आर हेल्पफुल इन फ्रेमिंग सूटेबल पॉलिसीज टू द गवर्नमेंट आल्सो एज वेल एज टू द प्राइवेट इंडिविजुअल्स सो पॉलिसी मेकर्स सीक द हेल्प ऑफ इंडेक्स नंबर्स फॉर सूटेबल इकोनॉमिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन सेकेंड पॉइंट आता है हमारा स्टडीज ट्रेंड्स एंड टेंडेंसेस अभी ट्रेंड्स मतलब प्रोडक्शन में क्या ट्रेंड्स हैं वेदर इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग देन प्राइजेज में क्या चल रहा है वेदर द प्राइजेज आर हाइकिंग और रेड्यूसिंग एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में क्या चल रहा है ओवर द ईयर्स तो ये अगर स्टडी करना है तो वंस अगेन हमें इंडेक्स नंबर का हेल्प लेना ही पड़ेगा सो इंडेक्स नंबर्स आर वाइडली यूज टू मेजर चेंजेस इन इकोनॉमिक वेरिएबल्स सच एज प्रोडक्शन प्राइजेस एक्सपोर्ट्स इम्पोर्ट्स एक्सेट्रा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यहाँ एग्जाम्पल दिए हैं आपको बाय एग्जामिनिंग द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फॉर द लास्ट फाइव ईयर्स वी कैन ड्रॉ इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन अबाउट द ट्रेंड ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी कि आप पिछले फाइव ईयर का जब मेजर करेंगे ट्रेंड्स क्या चल रहा है प्रोडक्शन का तो आप आसानी से कंपेयर कर सकते हैं कि हमने इन साल में प्रोडक्शन में कितना इंक्रीज किया थर्ड फॉरकास्टिंग अबाउट फ्यूचर इकोनॉमिक एक्टिविटी अभी फ्यूचर के बारे में अगर आपको फोकास्टिंग करना है गेस आउट करना है तो ऑब्वियसली आप अपनी पास्ट परफॉर्मेंस को देखते हो कि हमारा पास्ट ट्रेंड क्या चल रहा था और प्रेजेंटली हम कहाँ खड़े हैं उन दोनों के बेस पर आप अंदाजा लगाते हो कि फ्यूचर में मैं कहाँ पहुंचूंगा सो so, यहाँ इंडेक्स नंबर्स आर यूजफुल फॉर मेकिंग प्रडिक्शन फॉर द फ्यूचर बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट ट्रेंड्स इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज सो प्लीज बी केयरफुल जब भी आपको फोरकास्टिंग करना है फोरकास्टिंग करने के लिए आपके पास पास्ट डेटा एंड प्रेजेंट डेटा दोनों होने चाहिए तब उसके बेस पर आप विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स नंबर्स फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्ट करते हैं एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर बेस्ड ऑन द अवेलेबल डेटा परटेनिंग टू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट फ्यूचर प्रोडक्शन कैन बी मेड दस forecasting guides in proper decision making fourth is measurement of inflation abhi sabse pehle inflation kya hota hai inflation ka matlab mehngai inflation kaise hota hai when there is more money supply in the economy people have more purchasing power when they have more purchasing power the demand for the products increase when the demand for the product increases the prices tends to increase and this is called inflation abhi inflation check karna hai ki over the years maan lijiye pichle 5 saal mein kitna price level tha aur aaj ki date mein kitna price level hai agar price bada hai cheezon ke daam bade hain to wo inflation hai lekin ye check karna ki inflation kitna bada hai From time to time, इसके लिए हमें index number की help लेनी पड़ती है So here the explanation is given. Index numbers are also used to measure changes in the price level from time to time. 
it enables the government to undertake appropriate एंटी इन्फ्लेशनरी मेजर्स अभी इन्फ्लेशन अगर एक हद से ज़्यादा हो जाए तो बहुत तकलीफ वाला काम हो जाता है क्योंकि यहाँ पर पोअर क्लास पीपल गेट्स मोर पोअर एंड दे आर नॉट एबल टू अफोर्ड द नेसेसिटीज ऑफ लाइफ तो यहाँ पर गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सो so, इन्फ्लेशन को अगर कंट्रोल करना है तो हमें ये पहले पता होना चाहिए कि इन्फ्लेशन हुआ कितना है सो so, इन्फ्लेशन को चेक करने के लिए हमें इंडेक्स नंबर की हेल्प लेनी पड़ती है और इंडेक्स नंबर जैसे ही हमें इन्फ्लेशन के बारे में बताता है गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट स्टेप्स लेती है एंटी इन्फ्लेशनरी मेजर्स को इंट्रोड्यूस करती है ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके देयर इज अ लीगल प्रोविजन टू पे द डी ए डी ए इज डियरनेस अलाउंस टू द एम्प्लॉयज इन ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ चेंजेस इन डियरनेस इंडेक्स महंगाई बत्ता बोला जाता है डी ए को सो हर साल कितना इन्फ्लेशन बढ़ा है उसके बेस पर लोगों को इंक्रीमेंट मिलता है डी ए मिलता है ताकि वो इन्फ्लेशन से इन्फ्लेशन का सामना कर सकें Fifth, useful to present financial data in real terms. कहते हैं deflating क्या होता है सबसे पहले deflating means to make adjustments in the original data. Index numbers are used to adjust price changes, wage changes, etc. Thus, deflating helps to present financial data in real terms at constant prices. Obviously, जब भी आप financial data प्रेजेंट करते हो रियल टर्म्स में प्रेजेंट करते हो और रियल टर्म का मतलब एडजस्ट करते हो प्राइस चेंज में कितना चेंजेस आया ओवर द ईयर कितने वेजेस बढ़े ओवर द ईयर्स तो इसको एडजस्ट करने के लिए उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इंडेक्स नंबर की हेल्प लेते हैं दस डिफ्लेटिंग हेल्प्स टू प्रेजेंट फाइनेंशियल डेटा इन रियल टर्म्स एंड टू एट द कॉन्स्टेंट प्राइसेस तो ये पांच पॉइंट थे सिग्निफिकेंस के ऑफ इंडेक्स नंबर फर्स्ट हमने कवर किया फ्रेमिंग सुटेबल पॉलिसीज ये सुटेबल पॉलिसीज फ्रेमिंग गवर्नमेंट भी करती है प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी करते हैं और वो इंडेक्स नंबर की हेल्प लेते हैं ये पॉलिसीज रिगार्डिंग एग्रीकल्चर हो सकती है इंडस्ट्रीज हो सकती हैं वेजेस का फिक्सेशन हो सकता है डियरनेस अलाउंस का फिक्सेशन हो सकता है इन सबको करने के लिए हमें इंडेक्स नंबर की जरूरत है यानी कि पॉलिसी फॉर्मुलेशन बिना इंडेक्स नंबर की हेल्प के नहीं हो सकता सेकेंड हमने चेक किया ट्रेंड्स एंड टेंडेंसेस यानी कि अगर हमें ये चेक करना है कि कितना चेंजेस आए हैं इकोनॉमिक वेरिएबल्स में एग्जाम्पल प्रोडक्शन में प्राइजेस में एक्सपोर्ट में इम्पोर्ट में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तब भी हमें इंडेक्स नंबर की हेल्प लेनी है सो इंडेक्स नंबर गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रेंड्स एंड टेंडेंसेज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फॉरकास्टिंग अबाउट फ्यूचर इकोनॉमिक एक्टिविटीज आने वाले टाइम में इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैसी होने वाली हैं फॉर एग्जाम्पल एम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसीज या इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट डेटा आपको बताता है कि आने वाले टाइम में क्या चेंजेस आने आ सकते हैं या क्या मार्केट में ट्रेंड्स चल रहे हैं तो वो फ्यूचर प्रोडिक्शन भी आप विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स नंबर ही करते हैं फोर्थ हमने किया मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन महंगाई इसके बारे में अगर स्टडी करना है ओवर द ईयर्स तो हमें इंडेक्स नंबर की हेल्प लेनी पड़ती है और बिना इंडेक्स नंबर की हेल्प के गवर्नमेंट इन्फ्लेशन के बारे में स्टडी नहीं कर सकती एंड सिमिलरली एंटी इन्फ्लेशनरी मेजर भी इंट्रोड्यूस नहीं कर सकती फिफ्थ हमने किया यूजफुल टू प्रेजेंट फाइनेंशियल डेटा इन रियल टर्म्स तो रियल टर्म में हमें अगर उसको दिखाना है तो हमें ये बताना पड़ेगा कि एडजस्ट कितना किया गया प्राइस चेंजेस में कितना एडजस्टमेंट है वेज चेंजेस में कितना एडजस्टमेंट है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तो वो हमें रियल टर्म में दिखाने के लिए भी इंडेक्स नंबर की हेल्प लेनी पड़ती है सो स्टूडेंट्स प्लीज गो थ्रू दिस लेक्चर वेल एंड प्रिपेयर यू आंसर ये yes, स्टूडेंट्स अभी हम कवर कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर यानी कि जो जो से स्टेप्स आते हैं टू कंस्ट्रक्ट द इंडेक्स नंबर यहाँ इस आंसर को सेवन पॉइंट्स में फ्रेम किया गया है आपके लिए पहला पॉइंट बनता है पर्पस ऑफ इंडेक्स नंबर यानी कि जब भी आप इंडेक्स नंबर को यूज कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए उसका मकसद क्या है वो आप क्यों कर रहे हैं That means आप करना क्या चाहते हैं आपका पर्पज क्या है और कौन से वेरिएबल्स को लेकर आप अपना इंडेक्स नंबर बना रहे हैं उसका दायरा कितना है वो सब आपको पता होना चाहिए देन ओनली आप एक क्लियर इंडेक्स नंबर बना पाएंगे जिसका फायदा होगा 
अदरवाइज सिंपल सेइंग इफ यू डोंट नो वेयर यू वांट टू गो नो रोड विल टेक यू देयर तो आपको पहले अगर पता ही नहीं है व्हाट यू आर गोइंग टू डू तो आप को उसका एंड रिजल्ट भी फायदेमंद नहीं होगा सो so, यहां क्लियरली लिखा है द पर्पस फॉर कंस्ट्रक्टिंग द इंडेक्स नंबर इट्स स्कोप एज वेल एज व्हिच वेरिएबल इज इंटेंडेड टू बी मेजर्ड शुड बी क्लियरली डिसाइडेड टू अचीव फ्रूटफुल रिजल्ट सो पे अटेंशन आपको पर्पस पता होना चाहिए स्कोप पता होना चाहिए और कौन से वेरिएबल पर आप काम कर रहे हो इसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए तभी आप एक कंस्ट्रक्टिव इंडेक्स नंबर बना पाएंगे जो आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स देगा सेकंड सिलेक्शन ऑफ द बेस ईयर आपको पता ही है कि आपको इंडेक्स नंबर डायरेक्ट रिजल्ट्स प्रोवाइड नहीं करता बट इट रिप्रेजेंट्स रिलेटिव चेंजेस सो रिलेटिव चेंजेस किसके बेस पर किए जाते हैं एक बेस ईयर लिया जाता है पिछला साल लिया जाता है जिसके साथ आप करंट ईयर को कंपेयर करते हैं सो सेकंड पॉइंट आपका आता है सिलेक्शन ऑफ द बेस ईयर सो बेस ईयर इज आल्सो नोन एज रेफरेंस ईयर इट इज द ईयर अगेंस्ट विच कंपैरिजन आर मेड द बेस ईयर शुड बी नॉर्मल दैट इज इट शुड नॉट इट शुड बी फ्री फ्रॉम नेचुरल कैलेमिटीज इट शुड नॉट बी टू डिस्टेंट इन द पास्ट यानी कि आप अगर ये मान के चल रहे हैं कि आज करंट में प्राइजेस क्या है इन्फ्लेशन रेट चेक करना है आपको करंट का प्राइस ले रहे हो और 50 साल पहले का प्राइस ले रहे हो तो ऑब्वियसली आपका रिजल्ट कैसा आएगा प्राइजेस बहुत ज्यादा है इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है यानी कि आप 50 साल का गैप लेके काम कर रहे हो तो रिजल्ट्स जो है वो सही नहीं मिलेंगे आपको आपको जो भी कंपेरिजन करना है वो रीजनेबल टाइम पीरियड का होना चाहिए सेकेंडली नेचुरल कैलामिटीज वाले पीरियड को आपने नहीं लेना है फॉर एग्जाम्पल टू को आप आगे आने वाले ईयर्स में यूज नहीं करेंगे एज अ बेस ईयर टू कंस्ट्रक्ट योर इंडेक्स टेबल सो बी केयरफुल आपको नेचुरल कैलामिटीज वाला टाइम पीरियड नहीं लेना है क्योंकि ऑब्वियसली उस ईयर में प्रोडक्शन कम होता है यानी कि क्लियर प्रोडक्शन नहीं होता है थर्ड इज सिलेक्शन ऑफ एन आइटम कहते इट इज वेरी नेसेसरी टू सिलेक्ट द सैंपल्स क्यों क्योंकि अगर आप इंडेक्स नंबर बना रहे हो फॉर यू इट इज इम्पॉसिबल टू इंक्रीज ईच एंड एवरी कमोडिटी आप हर एक कमोडिटी को उसमें उसमें इंक्लूड नहीं कर सकते हो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू इंक्लूड एवरीथिंग ओवर देयर सो इट इज वेरी नेसेसरी टू सिलेक्ट द सैंपल्स सो इट इज नेसेसरी टू सिलेक्ट अ सैंपल ऑफ द नंबर ऑफ आइटम्स टू बी इंक्लूडेड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर एग्जाम्पल दिया है इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ Price index numbers. It is impossible to increase, include each and every commodity. The commodities to be selected should represent the tastes, habits, and customs of the people. Besides this, only standardized or graded items should be included to give better results. So please, आपको याद रखना है. It is impossible to include each and every commodity. आप हर एक commodity को include नहीं कर सकते हो इसीलिए आपको samples लेने पड़ते हैं और जो samples आप लेते हो वो normally लोगों के taste, habits और custom को suitable होने चाहिए मोर ओवर वो स्टैंडर्डाइज होने चाहिए ग्रेडिड होने चाहिए तभी आपको रिजल्ट अच्छे और ठीक मिलेंगे फोर्थ सिलेक्शन ऑफ द प्राइज कोटेशन बोलते हैं प्राइजेज ऑफ द सिलेक्टेड कमोडिटीज मे वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड शॉप टू शॉप इन द सेम मार्केट ये डे टू डे लाइफ में भी होता है आप शॉपिंग करने जाते हैं एक ही मार्केट के अंदर सेम प्रोडक्ट का दाम अलग अलग दुकानों पर अलग अलग होता है इसीलिए जब भी आपको प्राइजेस को लेना है यू नीड टू बी केयरफुल इसलिए लिखा गया है देर फो इट इज डिजायरेबल दैट Price quotations should be obtained from an unbiased price reporting agency. So सो ज़्यादा अच्छा ये होता है कि आप प्राइज एजेंसी से को लीजिए प्राइजेस को लीजिए अदरवाइज हो सकता है दे आर दे दे यू कैन गेट द बायस डेटा सो टू अचीव एक्यूरेसी प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्लेसिस एंड पर्सन इज रिक्वायर्ड आ फिफ्थ पॉइंट इज चॉइस ऑफ सुटेबल एवरेज कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर्स रिक्वायर्स चॉइस ऑफ अ सुटेबल एवरेज जनरली अर्थमेटिक मीन इज यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर बिकॉज इट इज सिंपल टू कंप्यूट 
कंपेयर टू अदर एवरेजेस आप सिंपली याद रखिए कहते हैं इंडेक्स नंबर बनाने के लिए हमें सूटेबल एवरेजेस चाहिए होती हैं और ज़्यादातर हम अर्थमेटिक मीन को यूज करते हैं फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर सिक्स इज अजाइनिंग प्रॉपर वेट्स कहते हैं वेट्स रेफर्स टू रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ द डिफरेंट आइटम्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर यानी कि आप अलग अलग एलिमेंट को अलग अलग इंपॉर्टेंस देते हैं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको किससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है सो so, यहाँ क्लियरली लिखा है वेट रेफर्स टू द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ द डिफरेंट आइटम्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर्स वेट्स आर ऑफ टू टाइप्स दैट इज क्वालिटी वेट्स एंड वैल्यू वेट्स दैट इज पी इन टू क्यू सिंस ऑल आइटम्स आर नॉट ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस बाय अजाइनिंग स्पेसिफिक वेट्स बेटर रिजल्ट कैन बी achieved seventh is selection of an appropriate formula various formulas are devised for the construction of index numbers choice of a suitable formula depends upon the purpose of index number and availability of data so kehte hain bahut sare formulas available hain aapko unme se jo suitable फॉर्मूला है उसे सिलेक्ट करना है डिपेंडिंग अपॉन द पर्पज ऑफ द इंडेक्स नंबर एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा ऑफ द इंडेक्स नंबर सो सेवन पॉइंट्स में हमने ये सीखा कि हमने कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर कैसे करना है लेट्स गो बैक ऑल टू द सेवन पॉइंट्स फर्स्ट हमने किया पर्पज ऑफ इंडेक्स नंबर यानी कि हमने ये सीखा कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप इंडेक्स नंबर बना क्यों रहे हो उसका स्कोप क्या है और कौन कौन से वेरिएबल्स को लेकर आप अपना इंडेक्स नंबर बना रहे हो सेकंड हमने सीखा बेस ईयर आपने जब भी लेना है वो आपका नॉर्मल ईयर होना चाहिए यानी कि उस ईयर में कोई भी नेचुरल कैलामिटीज नहीं होनी चाहिए मोर ओवर जो टाइम पीरियड आप लेते हो बेस ईयर का और करंट ईयर का वो भी उसमें भी गैप बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए थर्ड हमने किया जो भी आइटम्स आप सिलेक्ट करते हो क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू टू इंक्लूड ईच एंड एवरी कमोडिटीज तो आपको सैंपल सिलेक्ट करने पड़ते हैं सैंपल्स के बेस पर आप अपना इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करते हैं तो आपको ध्यान में रखना है कि जो सैंपल्स आपने सिलेक्ट किए हैं वो रिप्रेजेंट करने चाहिए टेस्ट हैबिट्स एंड कस्टम ऑफ द मैक्सिमम पीपल मोर ओवर जो भी सैंपल्स आपने लिए वो स्टैंडर्डाइज होने चाहिए और ग्रेडिड होने चाहिए फोर्थ हमने किया प्राइस कोटेशन के बारे में कि आप एक ही मार्केट्स में जब शॉपिंग करने के लिए जाते हो तो आपको पता है सेम प्रोडक्ट के दाम अलग अलग दुकान पर अलग अलग होते हैं इसलिए जब भी आपको प्राइस कोटेशन लेना है आप ये ध्यान रखिए वो अनबायस्ड होना चाहिए सो अनबायस लेने के लिए इट्स बेटर टू टेक इट फ्रॉम अन अप्रोप्रिएट रिपोर्टिंग एजेंसी देन सूटेबल एवरेजेस कहते हैं इंडेक्स नंबर के लिए आपको बहुत सारा डेटा कलेक्ट करना पड़ता है और एवरेज निकालना पड़ता है सो सूटेबल एवरेजेस लेने के लिए ज़्यादातर हम लोग अर्थमेटिक मीन को यूज करते हैं देन अजाइनिंग प्रॉपर वेट्स यू नो दैट ऑल द थिंग्स आर नॉट इक्वली इंपॉर्टेंट सम आर मोर इम्पॉर्टेंट टू अदर्स तो आपको ध्यान रखना है कि वेट्स जो हैं दो तरह के हैं एक क्वांटिटी वेट और एक वैल्यू वेट दैट इज पीन टू क्यू तो आपको अकॉर्डिंगली अजाइन करना है स्पेसिफिक वेट्स को ताकि बेटर रिजल्ट्स अचीव किए जा सके देन आपको अप्रोप्रिएट फॉर्मूला सिलेक्ट करना है क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूलाज अवेलेबल हैं टू कंस्ट्रक्ट द इंडेक्स नंबर आपको ध्यान में रखना है कि पर्पज क्या है इंडेक्स नंबर बनाने का और डेटा कौन सा अवेलेबल है आपके पास उसके हिसाब से ही आपको सिलेक्शन ऑफ द फॉर्मूला करना है सो स्टूडेंट्स गो थ्रू द लेक्चर ट्वाइस एंड थ्राइस देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक थैंक यू